Changamoto ziko nyingi. Ukiangalia kwanza ofisi hii mimi niliunganisha una mheshimiwa waziri pia atakuwa muunganisha mawaziri watatu. Huko nyuma ofisi hii ilikuwa kuna masuala ya utawala bora kwa kuna waziri wake. Utumishi wa umma ilikuwa ina waziri wake lakini pia kwa kuna waziri wa mahusiano na uratibu. Kwa hiyo haikuwa kazi nyepesi kuunganisha kazi za mawaziri watatu na kuzifanya kwa mtu mmoja lakini changamoto ambayo ilikuwa ni nzuri na tuliweza kuichukua na naamini wala haina shaka na ndio maana ta mheshimiwa rais bado kwa mheshimiwa mkuchuka ameiendeleza hivyo hivyo lakini yote hiyo ni changamoto ambayo iliweza kufanikiwa kutokana na ushirikiano mzuri wa watumishi lakini pia timu nzuri ya katibu mkuu na naamini tumeweza kufanya vizuri changamoto kubwa haswa ilikuwa ni katika zoezi zima la uhakiki kwa kweli haikuwa kazi nyepesi na kama ambavyo nimekuwa nikieleza nchi nyingi zimefanya uhakiki wa watumishi wa umma lakini hawajawahi kuweza kufanya uh, kwa utumishi mzima collectively kwa ujumla wake. Nchi nyingi zimekuwa zikigawanya kwa vipande vipande. Lakini kwa sisi kama Tanzania ilikuwa ni changamoto kweli, ni zoezi kubwa sana na wakati mwingine watumishi wa umma walikuwa wanaona mbona zoezi hili linachukua muda mrefu sana. Lakini katika swala hili ambalo hujawahi kulifanya kwa ukubwa huo na hata nchi nyingine kama ni India, ni Pakistan, ni South Africa wamefanya zaidi ya fezi nne na mpaka leo hii hawakuweza kumaliza bado kwa ujumla wake. Kwa kwa Tanzania kwa kweli ilikuwa ni ngumu lakini kwa kutokana na wataalamu wenye weledi pamoja na kwamba ilichukua muda mrefu kidogo lakini ilikuwa ni muhimu lakini waliweza kufanya kazi nzuri sana na kwa kweli pia kwenye hili nipongeze sana Nida pia waliweza kutoa ushirikiano mzuri katika zoezi zima la kusajili watumishi wa umma lakini vile vile watu ofisi rais katika swala zima la uhakiki lakini changamoto kubwa pia bado ni kwamba kuna wengine bado kulikuwa kuna changamoto maafisa utumishi wengine hawakuwa waminifu katika zoezi zima hilo naweza ni changamoto mfanikio kwa kiasi kubwa lakini wengine bado walikuwa kuna namna ambavyo wana hawana uadilifu na wanasaidia watu wengine kuficha hizo sifa lakini naamini kwa mheshimiwa mkuchika kama kwa masalia wengine waliobaki na kwa timu hii iliyoko hapa mi naamini changamoto hiyo itaweza pia bado kutufanyiwa kazi na wataweza kuondolewa lakini changamoto nyingine kubwa ni swala zima la maslahi tuna idadi kubwa ya watumishi lakini pia ukiangalia mapato yetu ya serikali kwa ujumla wake. Kama serikali ungependa uongeze kwa kiasi kubwa kwa namna ya living wage au gharama za za maisha. Lakini hiyo naweza kusema ilikuwa ni changamoto lakini inaonekana ni vyema tuanze kwanza tuweze kuona hali stahiki na kama serikali imekuwa ikifanya vema katika eneo hili pia kuona namna gani inawapa motisha watumishi wake. Lakini zaidi kubwa ni changamoto za kawaida, mimi nipende kusema kubwa haswa ilikuwa ni hiyo lakini pia kurejesha nidhamu katika utumishi wa umma. Wengi walikuwa wamezoea kufanya kazi kwa mazoea. Wengi walikuwa wanafanya kazi bila kujali matokeo, kuona impact ya kazi yanayoifanya. Lakini naamini sasa kwa kuwa serikali inaelekea katika mikataba ya utendaji serikalini, naamini na hilo pia itaweza pia kutafutiwa ufumbuzi wake. Kuhusiana lile swala la waliofoji umri nadhani katibu mkuu ataweza kulizungumzia vizuri kama way forward lakini kwenye lile la watu wanaotakiwa kupandishwa madaraja kwamba kwa miaka miwili wamesubiri nimekuwa nikisema na tayari ni katika mpango wa serikali kwa mwaka huu wa fedha fedha tayari zilishatengwa kwa ajili ya kupandisha watumishi 193166 laki 193166 kwa hiyo mimi naamini mheshimiwa mkuchika atakavyo take over katika mkuu na timu nzima hii naamini liko katika sehemu nzuri wasubirie tu utekelezaji utakapoanza lakini madaraja yao yako pale pale cha msingi tu ni hao wanaohusika katika kuandaa orodha za tange za watumishi au seniority list basi kujitahidi kuhakikisha kwamba wale ambao wanastahili basi kweli wawe katika orodha na wasiweze kusahaulika pindi mchakato huo ofisi ya rais utumishi utakapoanza zaidi ya yote mimi nipende kusema tu kwamba tunashukuru ilikuwa ni kazi yenye changamoto lakini ni changamoto ambayo ilikuwa ni nzuri imetujengea uzoefu zaidi na imeturaisishia tunapoendelea katika daraja lingine